求生者玩家注意了，新辅助特制移形出来后，出生在起点站想依靠过山车拉点的小伙伴们，现在要小心了，因为移形可以选择落地点的原因。当你开车去二站的时候，有可能会出现人还没到二站，监管者通过使用移形技能比你早到二站打震慑的情况。不过，监管者玩家也不要高兴太早，因为使用移形需要一定的熟练度。实战中有可能会出现离楼梯太近或太远，导致需要多走几步路，以至于无法及时击倒求生者的情况。然后开局出生在月亮和起点的求生者，如果想靠过山车牵制，最好是在监管者移行技能还没好之前做过山车拉点，经过计算最好提前十几秒。也就是投降时间差不多200秒的时候，如果监管者是之后过来的，在没有使用技能之前要提防移形打震慑，这种情况下最好就不要考虑坐过山车。然后就是一些注意事项，像鬼屋二楼，如果监管者使用移形技能，那就不要去翻窗了。但就算反走，因为鬼屋地形不好，牵制的缘故，如果自身没啥牵制能力的话，估计也坚持不了多长时间。所以针对这一情况，一定要与监管者保持身位，及时翻床离开鬼屋，到别的地方牵制，切莫被监管者拉进太多身位，以至于翻不翻窗都是死的情况。最后还有地下室这边救人的时候，在不太清楚监管者技能的情况下，也要提防移形技能打拦截的方式。这时候极有可能出现就不吓人，亦或是双倒的情况。大家觉得还有哪些移形使用技巧需要提防呢？不妨在评论区留言。我们下期视频见，拜拜。Yeah.